ไป7 8ปีแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาจบจากที่นั่นมานานมากแล้วเขาก็ยังติดต่อกับโฮสต์แฟมิลี่ที่นั่นอยู่เพราะว่าอยู่แล้วเขามีความสุขโฮสต์แฟมิลี่ที่นั่นน่ารักมากแล้วก็ดูแลน้องดีมากคือเป็นห่วงเป็นใยวันเกิดทุกวันนี้ยังแบบว่าส่งมาแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องชายใน Facebook คือวิชาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราก็เลือกเรียนนั้นเฉพาะจอบจบไปบางคนชอบวาดรูปก็เลือกเฉพาะแบบที่ที่มีทางของเรามันจะทําให้เรารู้ว่าตัวเองชอบอะไรเร็วขึ้นด้วยเวลาไปเรียนที่นู่นครับผมนั่นคือสาเหตุหนึ่งใช่ไหมครับที่ทําไมคุณน้องเอทูอยากส่งน้องไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะครับนิวซีแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าคนที่ชอบธรรมชาติชอบความเงียบสงบนิดนึงธรรมชาติที่ยังสวยงามอยู่นิวซีแลนด์เป็นเป็นเมืองที่ตอบโจทย์นะคะคือมีทั้งส่วนที่เป็นความสิ่งวิไลด้วยถ้าเกิดบางคนยังรู้สึกว่าโอ้ยไปเรียนนิวซีแลนด์เงียบจังเลยฉันอยู่ไม่ได้แน่เลยเงียบเหงาขนาดนี้คือมันก็มีย่านความจเจริญในทุกๆที่นั่นแหละแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราชอบแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากไปเรียนจริงเราตั้งใจจะไปเรียนแล้วเนี่ยก็เลือกดูค่ะเพราะว่าจริงๆที่นี่ก็สวยสวยเลยครับที่น้องที่น้องชายไปเรียนที่ไหนครับนน้องชายตอนตอนแรกเลยเนี่ยไปสตูดิทัวร์ก่อนที่ไครเชิร์ดค่ะลังกิล่าไฮสคูลก็คือไปเรียนอยู่หนึ่งเดือนตอนแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าการที่คุณจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วไปเรียนได้ไหมเริ่มจากการไปซัมเมอร์ก่อนก็ได้ไปลองดูก่อนว่าการที่เรา,อ,าออกจากตัวผู้ปกครองไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่กันเองเนี่ยสักหนึ่งเดือนเนี่ยเราอยู่ได้ไหมถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเรามีความชอบแล้วเราอยู่ได้คนก็จะตัดสินใจเลือกเองว่าเขาจะไปเรียนต่อที่นั่นแต่ถ้าสมมุติไปอยู่ไฮเชิร์ตแล้วรู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่เงินเงินที่แบบว่าเออมันเงียบไปหรือเปล่าสําหรับเราไปออกแวนเลยค่ะออกแวนนี่โอแบบมีแสงสีทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามีแสงสีจนขนาดที่รู้สึกว่าเราจะเสียผู้เสียคนนะคะอันนี้บอกก่อนคือมันก็เป็นเมืองที่มีธรรมชาติด้วยผสมกับมีมีความเจริญอะไรมากมายเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรุ่นเมย์เคยไปเยี่ยมน้องเคยไปเคยไปคือคือเอาแว่นเนี่ยพอดีลูกพี่ลูกน้องเราไปอยู่ที่นั่นแล้วครับคือมีมีพี่สาวแต่งงานไปแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นครับก็เลยมีโอกาสได้ไปทั้งสองเมืองซึ่งถ้าถามเราเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างแต่ว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจสําหรับใครคนมากมากค่ะถ้าคุณรถเมย์ต้องไปอยู่เองอืมอยู่ได้ไหมอยู่ได้อันนี้ต้องบอกอีกว่าเราเป็นคนชอบอยู่ธรรมชาติคือบางวันเนี่ยมันก็มีชีวิตทั่วไปสําหรับคนเมืองอยู่แล้วที่แบบเสพติดกันมีชีวิตอยู่ในห้างเสพติดกันกินอยู่กันนั่งรถไฟฟ้าที่แบบถ้าสมมติออกไปข้างนอกแล้วฉันต้องนั่งรถสองแถวหรือว่าอะไรที่แบบดูลําบากกว่าเดิมทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่อยากไปอยู่เลยแต่ว่าสําหรับเราเราว่าบางทีการที่เราตัดสินใจจะไปเรียนอะไรสักที่หนึ่งมันต้องมีความตั้งใจแล้วว่าเราจะไปอะ่ะถ้าเราจะไปแล้วคุณอยากจะไปศึกษาจริงๆอยากจะไปเรียนหนังสือจริงๆไม่ใช่อยากจะแบบเป็นอิสระตีปีกจากครอบครัวไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่เองแล้วจะแบบเป็นเด็กเกเรอีกอย่างเงี้ยมันก็มีค่าเท่ากันนะอยู่เมืองไทยก็ได้แค่นั้นอะ่ะ